皇父皇，过来，让父皇抱抱。小家伙似乎又壮实了些。这个时候的孩子几天就一个样。皇上忙于朝政，半个多月没见着成玉，自是胖了些。朕这些日子冷落了你，你别介意。皇上为着国事奔波劳碌，臣妾什么忙都帮不上，如何还会为了这种小事去吃醋，给皇上徒添烦恼？如常在嘴碎，影妃又总在朕面前嘀咕着他母家的忠心，听得朕耳朵都起了茧子。算来也唯有与昭儿独处时，朕才能松饭些。萧景恒抱着成玉坐在暖座上，宋昭坐在一旁陪着着。约莫一刻钟后，江德顺进屋通报。皇上，大臣们已经来了，让他们在御书房等着。朕一会就到。昭儿，朕让御膳房准备了些你喜欢吃的菜式，今夜你和程玉都留下。好，皇上快去忙吧，国事要紧。萧景恒把程玉放回宋昭怀里，刚走动门口，程玉却忽而大声哭啼起来。父皇，父皇！萧景恒见孩子哭得厉害，心下不忍，掉头折返回殿内。突然，门头悬挂着的秦正清闲的牌匾，竟然毫无挣扎的松脱，朝着萧景恒的命门重重的砸了下去。江德顺，哎，萧景恒，皇上小心！扁额与萧景恒擦身而过，却是结结实实的砸在了江德顺的右腿上。皇上，你没事吧？可有伤着您了？萧景恒脸色发白，怔怔看着躺在地上痛哭不止的江德顺。余下工人自是很快围了上来，小印子将江德顺护在怀中。师傅，师傅您忍一忍，快快传太医替江德顺医治。小印子，去看看这扁额是怎么一回事。皇上，是寻挂扁额的铁扣松动了，可这些东西每三日就会有内务府的人来查看。您是不会出现这样的疏漏才对，给朕查，务必要把事情查得水落石出。皇上，奴才已经查清了，室内务府的奴才玩忽职守，当日来朝阳宫检查维修的时候，不过是走了个过场。传、嗯、朕旨意，将那奴才处以车裂之刑，杖责了内务府总管一百大板，凭他整一年的俸禄。是，奴才这就去办。等等，你师傅怎么样了？嗯、回皇上，师傅他。他那条右腿算是彻底废掉了。哎，他护驾有功，真许他告老还乡，在京郊赐二十亩良田，保他后半生衣食无忧。后来的几日，萧景恒谁的牌子也没有放过，只肯让宋昭陪伴在侧。宋昭夜里经常听到萧景恒梦忆着有人要谋害他，随后便惊出一身冷汗，乍然梦醒，一个他是觉也睡不得。自从经历过南浔遇刺那件事后，皇上的疑心似乎变得更重了些。那匾额砸落本就是个意外，但皇上非要觉得有人要害他，最近又因为谭月之准确预言了江南水患一事，对那谭月之更加倚重了。两人经常关起门来。不知道说些什么，但我怎么总觉得事情有些不对劲，又说不出来哪里不对。转眼又要到了萧景恒的万寿节，众后妃来到长乐宫请安时，宋昭提起了萧景恒生辰的安排。想着今年乃多事之秋，朝廷也多耗钱银之援江南水患疑惑，宫中诸事一切从简。皇上的万寿节，今年也是尽量办的速简些，也好让天下臣民都瞧着视为表率。本宫觉得不妥，越是这种时候，越是他国盯着咱们起朝的时候。本宫以为，咱们非但不能一切从简，还得办得颇为盛大才是，便邀万国来贺，热热闹闹办一次万寿节。也好让那些有不臣之心的人看看，启朝纵然惊了天灾，但仍旧国富力强，不容他们觊觎。尹妃，你自己觉得你这法子妥当吗？万国来贺，你是打算自己掏腰包填补了国库的空缺吗？你知不知道万国来贺，银子花销就如同流水似的。这些不用你跟本宫说，本宫从前帮着顾皇后协理六宫看账目的时候，你还未入宫呢。是啊，到底是姐姐年岁大，自然是要比本宫更懂事些。如今这一两银子恨不得掰成两半使的情况下，你要万国来贺，此举是平了边陲小国的觊觎，但启朝的百姓民意，姐姐。却是置之不顾了，都是为了皇上，咱们姐妹们就无需拌嘴了。既然逸飞和影飞各执一词，那不如将你们的想法呈给皇上与太后，交由他们定夺可好？宋昭也懒得再和影飞争辩什么，索性成了策，命人呈给了萧景恒。第二天，后妃在来宋昭宫中请安的时候，萧景恒却也来了。昨日逸飞和影飞呈上来的册子，朕瞧过了，朕觉得影飞的法子是不错，这次便先依着你的想法去办。影飞顿时喜不自胜，又趾高气昂的瞪了宋昭一眼：“臣妾定当不负使命，此番万国来贺，为的也不仅仅是贺朕的生辰，也是来贺太子。”满岁之喜，皇上您说什么？太子，国本不定国之动荡，百姓遭难，朕心难安，故而朕决定即日起册立大皇子成玉为太子。此话一出，连宋昭也懵了，急忙起身推辞。皇上正值春秋鼎盛，如今成玉还未满岁，如何呢？朕意已决，逸飞听旨便是。萧景恒温柔的扶起宋昭，随后恶狠狠的瞪了影飞一眼。如今逸飞仍旧是协理六宫之人，六宫所事你们都要听他的。谁若是敢僭越放肆，逸飞可以随时行宫规处置，且不必来回朕。听明白了吗？臣妾等宫听声言，不敢有违。这成玉既不是长子，也不是嫡子，怎么好端端的就立了太子了呢？这是董姐姐还不明白呀，我都听明白了呢。如果宋姐姐成了皇后，那小成玉不就是嫡子了吗？我觉得皇上应该就是这个意思。桂平此话一出，妃嫔如刀似的眸光都落在了宋昭身上。可此刻，宋昭压根就没心思去管他们怎么想。成玉被立为太子，分明是天大的喜事，可不知怎的，我的心却是乱得很，总觉得此事像是一个巨大的阴谋。皇上万寿节在即，各位姐妹们都回去准备吧。娘娘，皇上立玉皇子为太子是好事，可为何？
您却瞧着总是一副心事重重的样子，你不觉得奇怪吗？后妃对后卫的争夺，有很大一部分的原因，是因为他们想要在日后诞育皇嗣的时候，自己的儿子能讨个名正言顺的嫡子名贤，来日才更有可能光明正大的继承大起江山。皇上如今草草立成于太子，是断了他们的念想不假。可皇上在江南遇刺的事情还没查清楚，前几日又险些在朝阳宫遇险，这许多糟心事都堆到了一起，不知怎的，我这心里总是七上八下，实在慌得厉害。娘娘，玉皇子成为太子后，其他人应该也不敢对玉皇子下手了吧？不见得，从前后妃之间再怎么争斗都不要紧，起码我能看出来他们的心思是什么。可这一次，我这眼前像是蒙了好几层散不尽的迷雾，事半分也分辨不出，来日到底还会有什么明枪暗箭是要冲着我们母子来的？娘娘宽心，太子与您福泽深厚，威份尊贵，谁人敢在这个时候算计到您头上去？无论如何，程玉如今成了太子，想要对他下毒手的人便更多的是，我必得时时更加小心，护得程玉周全才是。宋昭的眼神闪过一丝狠厉，小福子，这宫里头本宫能信任的人不多，你算一个云山算一个，你记着。从今日起，你必得寸步不离地跟着程玉，无论生出什么紧要的事，你也不能离开他半步，明白吗？娘娘放心，奴才定当以性命护着小主子，必不会让任何人伤着他分毫。转眼到了萧景恒的万寿节，也是程玉的第一个生辰，万国来贺的消息就已经散了出去。边陲部族和一国皆前使臣来贺，萧景恒将宴席开设在皇宫中最大的殿宇九霄宫，要向万国使臣引荐程玉这个太子。朱英来贺，恭祝皇帝陛下生辰极乐，愿江南之灾早日平定，启朝万事昌隆。竹音有心，如今既臣服于启朝，启朝自当庇佑竹音百姓。竹音子民。便也是我大妻子民，竹英林海，这大红珊瑚在竹英乃是镇国之宝般的存在。帝君闻皇帝寿诞，便将此物交与微臣入宫皇上，以表我竹英对大启的臣服之心。萧景恒朗声大笑，<笑>对此贺礼多有夸赞。后妃们也是看得热闹，私下里小声议论起来。这红珊瑚倒是见过，但是这样大的，咱们还真是开了眼。你没听他说这是竹英的镇国之宝吗？这东西都拿来巴结皇上了。看来竹英那个新上位的帝君，可要比老帝君怂多了。老帝君被贵妃娘娘的父兄扒了衣裳，尤其示众，又当街斩首，还提他做什么？倒是我瞧着这红珊瑚，惠嫔娘娘应该很是喜欢吧？你们瞧，惠嫔娘娘右手食指上佩戴的那枚红珊瑚戒指，倒是从未换过。这珊瑚戒指是皇上赏赐给我的，我瞧它颜色喜庆，所以就日日戴着了。今日万国来贺，也不单是贺朕的生辰，朕前几日定下了太子人选，今日恰也是太子生辰，趁着各国使臣都在，也将太子抱出来，让大家瞧瞧。萧景恒话落，就看到小英子晃晃张张进屋，一个踉跄跪在了萧景恒面前。哈，皇上，太子殿下他他不见了。说什么不见了？什么叫不见了？宋昭闻言，心猛地抽搐了一下，不管不顾地冲去了内殿，结果却看见门口两名侍卫皆被人抹了薄，横尸在地上，守在玉儿榻旁的小福子，胸口中了一刀，倒在血泊中，生死未卜。不行，我要冷静下来。如果连我都慌了，那程玉才是真的凶多吉少。云山，你去看看小福子。这时，萧景恒也带着大队人马赶了过来。见此场景，急忙上前揽着宋昭肩膀，别慌别慌，这是在宫中，程玉不会出事。宋昭抬起迷蒙的泪眼，看着萧景恒，想说的话如鲠在喉。萧景恒满眼心疼的替他抚泪，又向宫人们震怒高喝：“传朕旨意，宫门下要不许任何人进出，今夜九霄宫烈焰之人皆不许离去，直到太子找到为止。朕倒要看看是谁敢在朕眼皮子底下这般放肆。”娘娘，小福子还有气息。来人，即刻将小福子送去内殿诊治。他是守在程玉身边的定然能问出线索，去叫郭院判，让他务必把人救醒。侍卫把小福子抬走。儿，外臣那儿朕会亲自审理，但这事儿也难免会是后妃动错了心思。后妃那里你细细问着。朕，<笑>皇上该让尹妃细查细问，臣妾心都慌了，如何还能问出什么？孩子不可能平白无故消失无踪，这是在宫里头。皇上是程玉的父皇，程玉也是您寄予厚望的贵子，臣妾相信皇上定会让程玉平安无恙归来的，是不是？萧景恒听他此言。微不可察的愣了一下，你安心，朕绝不会让任何人伤着咱们的孩子。臣妾多谢皇上，小福子护着程玉出了凶险事，他很有可能看见了谁是掳走程玉之人，臣妾得守着他，必得让他醒过来说出实情。你也得顾着你自己的身子才是。云山，好生伺候好你家娘娘。一妃娘娘，微臣要为福公公处理伤口，未免血腥，您有着神韵，见不得这些，还请娘娘出去候着吧。本宫就在这儿看着你医治，郭院判人心圣手，定能将他救过来。娘娘放心，微臣定当尽力。刀刃横向对着郭院判，娘娘这是做什么？本宫不是让你尽力，是让你一定救活他。他若是醒不来，耽误了本宫去寻程玉的下落，那本宫一定会即刻送你上路。郭太医从未见过宋昭如此，在吓出了一身冷汗的同时，字也是丝毫不敢怠慢。宋昭全程守在一旁，口中也是不断喃喃着：“不会有事的，程玉不会有事，娘娘放心，一切都有皇上在，太子殿下会平安无恙的。”我一贯是清醒的、聪明的，但这一次我却不敢深想下去。虎毒不食子，我可以暂时相信他，希望真的不是他做的吧。与此同时，九霄宫也是闹得翻了天。萧景恒将
这事儿左右也不是我做的，我还巴不得那孩子寻不回来才好。这太子失踪了，皇上让咱们在这儿熬着有什么用？难不成还要怀疑是咱们做的吗？是啊，咱们人都在后宫，谁会有这滔天的本事？还不如让咱们先回宫去，安排着人手一并跟着寻一寻太子，总比在这儿干耗着蹉跎要好。姚妃这话倒是有理，本宫这儿问了一夜也问不出什么。瞧着大家也都乏了，等本宫去回了皇上便先散了吧。尹妃娘娘，皇上圣旨是不许咱们任何人离开的。太子失踪是大事，您若是现在走了，只怕……本宫是去请旨皇上，哪里有你说话的份儿？尹妃刚要离开，暖阁的门却被人从外头拉了开，众人齐齐望去，才见是陈妃脸色阴沉的立在门口，堵住了尹妃的去路。尹妃十分敷衍的给陈妃请安，还不等她起身，尹妃抬手就扇了她一个响亮的耳光。今日皇上寿辰。阿达胡部的使臣都在外头候着呢。皇上向来礼待胡部，你竟敢打我，你不要命了吗？本宫是皇上亲封的贵妃，打你就打你，还需要拼命算日子吗？你若再敢与本宫聒噪一句，信不信本宫撕烂你的嘴？尹妃连吃了七八个耳光，两颊迅速肿起，却是吓得不敢正眼看陈妃。众后妃也反应过来，齐齐向她扶立请安。臣妾见过贵妃娘娘。太子寻不见，你们谁敢踏出暖阁半步？仔细本宫打断你们的腿！康玉斌、锁门，给本宫一个个严审他们！谁若是瞌睡犯了，就给本宫狠狠的打他的脸，打到他清醒为止！临近天亮时分，小福子终于从鬼门关游了一圈回来。小福子，你觉得怎么样？娘娘奴才对不住你，奴才没能护好太子殿下。不说这些，本宫知道你已经尽力了，到底是怎么一回事？是谁伤了你？又是谁掳走了太子殿下？奴才也不知。来人成双蒙着面，伸手极高，破门而入之际，尚未等奴才反应过来，便捂住了奴才的嘴，冲着奴才胸口。下了三刀，奴才昏死过去前，见他们已然抱走了太子殿下，是翻窗逃的。恍惚间听见他们似乎说了句什么，说了什么你可还记得？似乎是可赞已达，听着像是胡人的俚语。云山，去派人通知皇上。片刻后，萧景恒带人来到内寝，听小福子又讲了一遍后，红炉寺的官员立马上前。皇上，这句话确实是胡部的俚语，意味分开行动。传朕旨意，将阿达胡部的使臣押入了慎刑司内，严刑拷打，务必要从他们口中问出太子的下落。不太对劲，阿达胡部就算是吃了雄心豹子胆，也不敢在这。这种万国来贺的公开场合，做出掳走太子这样荒诞的事。可如今这离谱的事还真就闹出来了。那么无论阿达胡部有没有做这件事，为了平息盛怒，他们也一定会急着向启朝投诚，让所有臣民都臣服于启朝，也不是没有这个可能。只是这事为何如此像昔日皇上对付瑞王与宁家的手段，同样的滴水不漏，也同样的令人作呕。后来的几日，宫里宫外都彻底热闹起来，人人都在到处寻着程玉的下落，却是一丝一毫的好消息都传不来。这日，萧景恒召宋昭去朝阳宫一见，宋昭来时，见尹妃跪在。朝阳宫正门外，皇上，臣妾的母族绝无此心。那皇上，臣妾的母族向来对皇上忠心耿耿，臣妾不信母族会做出此等大逆不道之事。此事定是有人要蓄意陷害臣妾母族，挑拨母族和启朝的关系。皇上明鉴，皇上开恩。宋昭越过他身旁往正殿去，尹妃疯魔般爬到他脚边。逸妃，逸妃，你听我说，真的不是我做的，也不是我母族做下的，我没有要害你的孩子，真的不是我。逸妃，我我发誓，若是我和母族做过掳走太子这样不仁不义之举，我必遭天谴无后而终。我信你。<笑>可是皇上要处置我的母族，我实在是没办法了。逸妃，我求求你帮帮我，你让我见见皇上。宋昭默然不语，轻轻推开尹妃的手，回身缓步朝着正殿迈了进去。昭儿，你来了，小印子，你出去告诉尹妃，她若是再敢聒噪，吵着了逸妃安泰，朕便即刻将她降为答应。朕和四部的人商讨过，若是胡部的人掳走了程玉，他们定然会从这些路径折返回去。朕已经派了六路兵马沿路追截，定是可以。萧景恒滔滔不绝，宋昭一个字也听不进去，只觉得身边这个男人可怕得很。皇上，青天监的谭月芝是怎么说的？朕问过，也是毫无头绪。呵呵，他连水患都能算得出，如何会算不出皇上的贵子会有此一劫？如何会算不出程玉如今身在何方？可见是他不中用。朕让钦天监加紧卜算此事，但朕身为程玉的父皇，也不能全然靠着钦天监去寻找咱们的儿子。前些时日，皇上险些被砸落的匾额伤着。臣妾记得后来的几日，谭月之几乎日日都会来见皇上，他是来与皇上说什么？不过是些寻常的天象之事罢了。两人彼此相望良久，无言。宋昭看着身边的男人，只觉得陌生。我一直觉得，只要我能。将皇上玩弄于股掌之中，便可以在宫中一路顺风顺水。可聪明如我也是没有料到，有朝一日我竟也会成了被皇上玩弄之人。程玉才刚满一岁，就成了皇上扩张版图的棋子。就算我必问出真相，又要如何才能救回自己的儿子？宋昭只觉得无边的绝望朝自己袭来，小腹无端传来如刀绞般的痛楚，令得宋昭双脚一软，跌入萧景恒怀中。紧接着，眼前一黑，便昏死过去。皇上，娘娘这是要生了，可娘娘这一胎才八个月呀！快，快去请太医和接生嬷嬷，先将昭儿挪到寝殿去，都仔细些，别伤着她。朝阳宫上下霎时乱成了一锅粥。萧景恒刚要去寝殿陪着宋昭，小印子却慌张进屋。皇上，水师提督生擒了在
，要醒了，娘娘可担心坏奴婢了。林子产后已经婚事了三天两夜了，我的孩子呢？娘娘平安待遇了一名小公主，在这儿呢。<笑>长玉呢？有下落了吗？门还没有，抱下去伺候着吧。是，奴婢告退。小福子一切可好？一切都好，只是还需要娇养着，切几日才能下地来伺候娘娘。不急，你让她好生养着。云山端来一碗粥，拿走吧，我没有胃口。娘娘好歹吃两口，产后身子虚弱，您这样不吃不喝的可怎么好？奴才给一妃娘娘请安，皇上请六宫妃嫔即刻前往朝阳宫。啊即刻前往，我家娘娘才转醒，产后又是不宜挪动的。这些皇上不知道吗？这奴才也是奉命行事。宋昭沉默了片刻，掀开被子，一脸决绝的起身。走吧，我正好也要去见他。臣妾给皇上请安，皇上万福。一妃才生产完未寒，将毯盆挪进榻歇，再去暖个汤婆子。宋昭刚刚坐下，耳边就响起了令人厌恶的甜腻声音。嘻嘻，宋姐姐你可醒了？你昏迷了这么些日子，咱们可都担心坏了呢。程玉的失踪，即便是皇上的谋算，但他惠嫔在这其中也绝对不是个干净的。宋昭心如死灰，并没有搭理惠嫔。惠嫔也是不尴尬，转头又问萧景恒：“宋姐姐才生产完，皇上这大寒天的，怎么将宋姐姐也叫来了朝阳宫呢？”有件事，朕听着稀奇，想叫你们来一并听听看。小福子带着屈嫣然进屋，屈嫣然身穿囚服，浑身是血，爬向宋昭：“娘娘娘救我，放肆！娘娘救我啊，娘娘！”啊你是何人呀？ Yeah, 这这不是当日在临安行刺皇上的那个曲嫣然吗？当日在楼船上，这次可只与本宫打过照面，何以他却会认得你？宋昭闻听姚妃此言，一瞬间便全都明白过来了。原来自从皇上在临安遇刺的那一刻，所有的局就都已经布下，哪怕我推掉了贵人的头衔，也是已经入了套，避无可避。宋昭一瞬的慌乱过后，很快冷静下来。你让本宫救你，可你犯下的是谋刺皇上罪无可赦的罪行，你自知本宫不可能就得了你，所以你在御前说这些话，是想要告诉所有人，当日临安。一事是本宫指使你做的，是不是？难不成娘娘是想卸磨杀驴？<笑>卸磨杀驴，这事儿若当真是本宫指使你，那本宫早该在临安时就杀了你这头驴灭口，哪里还能容你活到今日，让你来御前肆意攀扯，诬陷本宫的清誉？屈嫣然显然是个脑子不够用的，宋昭三言两语就问得他哑口无言，只得转而向萧景恒叩首不已。皇上，这一切都是一妃指使我做的。我那时阴前紧缺，他便接箍住我，确实要逼我做下这滔天的错事，还说我若不做，他便会杀我灭口。你说一妃指使你，可这是非得是一早就有人布下的局，才能事事安排缜密。一妃家中无人，又一直都居于宫中，他如何能指使你？可若不是一妃坐下的，这次可又没有见过后宫女眷，怎能一入内就在一众后妃之中认出了一妃？你家中是有多穷酸？穷酸到你这把年纪了，是连一幅画像都没有吗？倘若有心之人提前给这贱人看过了一妃的画像，这贱人当然认得出一妃。是啊，皇上，臣妾觉得此事蹊跷的很。一妃一向深得皇上宠爱，她做出这种事对她能有什么好处？我觉得各位姐姐说的极在理。就算当时皇上还没有册封程玉为太子，可她也是皇上的长子，是皇上的贵子。宋姐姐得宠，程玉也得宠。宋姐姐干嘛要去害皇上呢？瞧着惠嫔笨嘴拙舌的，这偶尔说句话还都能说到点子上去。一妃得宠，程玉也是皇上膝下唯一一个健全的皇子。倘若皇上有个什么三长两短，那这起朝的江山不就尽落在一妃母子身上了吗？云妃慎言，照你这说法，你父亲远在冀州，却还要暗地里联系吏部尚书与户部尚书，他又是想做什么？就在后妃们唇枪舌剑之际，惠嫔突然起身：“皇上，这件事都是因为这个刺客胡言乱语。”才污了宋姐姐清白，我觉得就该把她给关进慎刑司，严刑拷打，看她还不说出是谁指使她冤枉了宋姐姐。惠嫔说话间，下意识摸了摸手上的红珊瑚戒指，屈嫣然看在眼里，立马高呼一声：“一妃，我受你指使去谋害皇帝，自知今日被抓是没了活路了。那慎刑司的刑罚我是受够了，我才不要死前还被人折磨。一妃，你害我至此，我便是做龟也不会放过你。”屈嫣然挣脱束缚，冲向宋庄，拔剑从后面将屈嫣然刺。一妃，我我不会放过你的。遭逢惊电，顿时引起满殿哗然。萧景恒立马命人将这脏东西给抬出去。这件事朕会查清楚，但他以死相告，口口声声说是你派他做下这事。一妃，你有什么解释？臣妾没有做过的事，皇上要臣妾解释什么？罢了，今日事到此为止，都各自散了吧。皇上，还有一个人正夜候在门外，那便将人带进来。侍卫押着一个男人进入。许氏是临安桐庐县的县城上宫姐皇上的人。事发后，桐庐县城府里走水，满门家眷死于非命。但这家丁因着当日独揽出门吃酒去了，故而躲过一劫。回回皇上，曹明什么都不知道，只是在府上走水前，曹明曾见过老爷与一个面生之人谈话。那人出门的时候撞见了我，给了我一张银票，让我只当那日是什么都没听见。家丁掏出银票交给小印子。嗯、拿去给一妃看。宋昭接过银票，这是护国公府所出银票上独有的印鉴，怎么会这样？皇上，这银票上是有臣妾母家护国公府的印鉴，可银票流通转而再转，他能有也不奇怪。
。小印子，不是说给这家丁送银票之人也已经被抓来了吗？带上来。门外再度传来细苏响动，宋昭回首望去，在看清来人的那一刻，彻底心寒。这是我护国公府的掌事家丁留池，自从僵尸死后，他便人间蒸发了，竟然被人买通留到这个时候吗？奴才给皇上请安，给二小姐请安。你都做了些什么？进食交代清楚，朕会留你一条全尸。二小姐，奴才对不住您了。皇上那曲嫣然是奴才寻见的，但却是受了二小姐的指使，他要奴才去寻留名为他所用，也是二小姐给了奴才钱银，让奴才去买通了铜炉现场。让他举荐去，嫣然在临安能随时遇见，好得了下手的机会。至于是后县城家中的那把火，也是奴才放的。后来谋刺失败，二小姐还让奴才去追杀曲嫣然，但是那女子藏匿的好，奴才并未寻见她。啊这一系列的构陷，一环套一环，滴水不漏，真是好一番算计。逸飞，你这安得是什么心？你好大的胆子，竟敢谋害皇上！有人开头呵斥，其他人也纷纷贬损起宋昭。荣月刚想求情，却被陈飞一眼瞪了回去。这时，尹飞却突然质疑了一句：“你说逸飞安排你做这些事，他为何要这般安排？”又是什么时候开始安排的？那奴才便不能尽知了，只知是二小姐疑心老爷的死并非是自强，而是为皇上所害。二小姐向来和老爷父女情深，也是从那个时候开始，二小姐与奴才偷偷联系上，让奴才在暗中帮她做着许多事。父女情深，我巴不能宋世成落下无间炼狱，永世不得超生。我何时与宋世成父女情深过？可细想想，我在皇上眼里不是一直表现的与宋世成父女情深吗？以皇上多疑的性格，估计已经信了八九分了吧。宋昭隐约间感觉到一。一道毒辣的目光正盯着他，抬眼望去，发现惠平此刻却是连妆都不装了，挑衅的眼神肆无忌惮的在宋昭身上扫视。萧景恒起身走到宋昭面前，扇宋昭耳光：“逸飞，朕向来待你不薄，说你为何要这般谋算朕？这就是两年来与我朝夕相伴的男人吗？我虽然深谙帝王无情，也明白自己所求为何，但我终究也是女子，终究也曾有过那么一刻，是对萧景恒动过情，付出过几分真心的。如今看来实在可笑，他太爱他的天下了，爱到无论是何人，只要妄图染指，哪怕是有存疑。”他也会很快就冷下心肠来，断小爱而保大局。皇上觉得臣妾是要谋算您什么？您的江山还是您的皇位？臣妾如今连自己孩儿的下落都不知。若臣妾当真有这般好谋算，怎会让自己潦倒至此？如今证据确凿，朕与你已没什么好说了。此等贱妇，所行此举实在是闻所未闻。皇上，逸飞的野心大着呢，留着他日后必遭祸端。臣妾请皇上下旨，处死逸飞以正空为。姚飞也急忙跟着跪下，倒是丝毫也不念与宋昭当日的情分了。请皇上诛妖妇郑朝纲。后宫嫔妃们一个个接踵跪地，巴不得萧景恒能即刻当着他们的面将宋昭给活剐了去。除了被吓哭了的惠平外，便是独独立着的陈妃与荣月显得格外突兀。宋昭与荣月相望一眼，用眼神示意荣月不要轻举妄动。可到了关乎宋昭生死存亡的时刻，荣月哪里还顾得上那许多？皇上，嫔妾以为逸妃娘娘她哀家倒要看看谁敢。